Coucou les jolis cœurs, comment vous allez Bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule et non, je suis avec mon ami Steph et sa gentille super fille. Et nous sommes à un atelier de bracelets en pierre, comme vous pouvez le voir. Regardez ces merveilles. Bonjour. <rire> Alors, tu pourrais peut-être déjà nous dire un petit mot sur euh, le nom des pierres qui sont là tout autour Celles qu'on a choisies pour l'occasion Oui. Ok. Euh, un petit améthyste euh, en forme de cœur. Et une aigle marine, brute. Euh, travaille un peu le, les chakras supérieurs, là, pour bien parler, ouvrir la voix et être Exactement, connecté. Exactement, communication. Voilà. <rire> Alors, euh, une merlinite brute pour euh, le petit côté... Euh, Liaison avec les cristaux et la terre et Merlin. Une fluorite euh, à trois couleurs. Enfin, on peut avoir des fluorites toutes bleues, toutes mauves ou euh, même jusqu'à jaune. Hein. Mais bon, j'adore celle-ci parce qu'elle a un petit ouais, côté... Elle est super belle. Enfin, ouais. Voilà, je ne sais pas trop si elle on va bien voir. Mais voilà, elle, elle, est, elle est top. Alors, une, euh, un galet en apatite. Alors, c'est de l'apatite verte. Il y a souvent la voix bleue, mais le ouais, côté, euh, la petite voix intérieure, mais qui est fort liée au, au cœur, vu du coup qu'elle est un peu plus verte. Ah ouais. Ça, ça c'est ma, ma chérie. Enfin, voilà, mmh. c'est l'émeraude, caillou, on va dire ça. Hein. Donc, euh, on voit le côté ouais. un peu plus vert de l'émeraude joaillerie, là, mais vraiment, tu as la, ouais. le caillou terre-mère, on va dire, hein, qui l'englobe, très puissant, qui, qui est rarement... Euh, de sortie avec d'autres, mais aujourd'hui, oui, apparemment, c'est un jour spécial. C'est vrai que, ouais. généralement, quand on veut porter l'émeraude, euh, elle se porte toute seule, hein, c'est ça, hein, Steph ben, Disons qu'elle va prendre plus de place. Mm. Du coup, c'est comme si, quand on l'appelle la reine, enfin, moi, je l'appelle la reine du cœur, ça veut dire que les autres, c'est un peu leur ses sujets, et elle va, elle va, les autres vont un peu s'effacer pour la laisser travailler, tu mm. vois. Ouais. Du coup, euh, il faut parfois, oui, faire attention aux pierres qu'on met juste à côté, parce qu'elles vont peut-être pas avoir l'effet escompté, vu que celle-ci ouais. va prendre plus de place. Ok. Le jaspe polychrome, parce que bon, on est dehors, une vidéo mm. euh, <rire> au soleil dans le jardin. Euh, donc voilà. C'est peut-être un peu plus près. Ouais. Donc polychrome, bah, parce ouais. que voilà, multicolore. Alors on la peut la trouver plus dans les rouges, plus dans les jaunes. Ça, c'est vraiment. Euh... Ouais, le jaspe, il y a beaucoup de. Oui. Mais en plus, type de couleur oui, aussi. Ça. Ouais. Donc voilà, celle-là, elle me plaisait bien euh, ouais, du côté brut. Euh. Après, il n'y en a pas une que j'aime pas dans les temps. Mais... <rire> ouais. Alors celle-ci, euh... c'est mon petit galet fétiche du Mexique. Donc c'est l'obsidienne dorée. Je ne sais pas si on voit bien le reflet, mais euh, ouais, elle est très, 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 très énergétique. Et elle adore être... Euh... Elle est puissante. Hein. Là, quand on est à plusieurs, du coup, comme euh, on est mmh. ici à trois, on est plusieurs. En ouais. plus, c'est une très grande protection aussi. Donc, euh, rien ne va mmh. nous déranger pendant euh, <rire> la non. vidéo. Puis à côté, il bah, y, y a ma labradorite. Euh, voilà. J'adore celle-ci parce ouais. qu'elle a des reflets vraiment euh, dans les mouves. Euh, voilà. mon, petit, mon petit ange gardien. Et bah, évidemment, le quartz, le quartz rose tout en douceur. Euh, et euh, pour un petit peu enlever les petits le petit stress, enfin, mmh. pour ma part, c'est la première vidéo, mais bon, mais voilà. C'est bien, c'est cool, ça fait super plaisir en tout cas. Donc ben, ici, euh, comme vous le savez, je travaille encore avec les énergies d'Artemis. Et du coup, euh, et du coup ben, euh, on m'avait proposé, ou je lui avais demandé plutôt, <rire> s'il voulait bien me faire un bracelet du coup relié à l'énergie d'Artemis. Parce que euh, ma chère Steph, elle fait donc des, des bracelets, alors pas, pas spécialement que liés à une déité, mais également à un chakra. Euh, hein, tu peux nous en montrer hein, avec euh, ce que tu as fait pour oui, les chakras bien sûr. Alors, ouais. euh, évidemment, euh, comme je, les autres, j'ai des commandes, bah, je les vends. Je n'ai pas toujours ouais. tous les exemplaires, mais ici, j'ai pris ceux que moi j'emploie de temps en temps, donc euh, qui restent, je vais dire, euh, à la maison. Ouais. Et ça, c'est le chakra, euh, chakra racine. Ouais. Où, euh, quand, euh, quand j'ai envie de redescendre sur terre parce que j'ai ouais. trop été dans les nuages, ben alors je mets ça. Donc jaspe rouge, hématite, euh, volonté euh, de s'ancrer et alors le cristal de roche qui va amplifier les effets et qui va aussi laisser le canal lumineux ouvert ouais. et ne pas rester trop dans la matière, tu vois. Ça, voilà. ouais. Donc ça, il est quand même 
C'est des vibrations assez faciles à intégrer pour, euh, pour nous, parce qu'elles elles sont euh, comme si elles étaient intégrées chez nous depuis longtemps, vu que ouais. c'est des choses qui sont, euh, voilà, les jaspes, les, jaspe, euh, les cristals de roche, c'est des choses assez ouais. faciles à apporter pour tous. Mais tiens, c'est vrai que je me disais peut-être que généralement pour l'ancrage ou pour le chakra racine, moi j'aurais été vers une, de la tourmaline noire voilà. aussi. Alors celui-ci, ou... c'est... Je ah. l'appelle bracelet de protection. Souvent, c'est ce qu'on me demande. Hein. En général, quand on vient vers moi aussi, à, à part quand il y a des ouvertures vers, vers, vers les sphères, on va dire, souvent, ben, les personnes viennent pour, me, pour une protection. Ben, alors mmh. là, il est moitié, presque, ça dépend. Alors, je le fais sur mesure, mais ici, moitié tourmaline noire. Et puis, le reste, ben, il va vibrer euh, différentes façons. Mais en tout cas, ici, c'est œil de tigre. Euh, œil de faucon pour euh, voir clair euh, mmh. un peu, je vais dire, en avance, pour ne pas tomber dans les pièges. Mmh. Et alors, la bradorite, hein, l'ange gardien. Ouais. Tu quand... travailles l'intuition, hein, toi, quand tu fais tes bracelets. Oui. Euh... Ouais. Quand j'ai un prénom, voilà. ça c'est voilà. euh... j'ai un prénom, voilà. je ça, sais. Et donc, ouais. sauf je, si je rencontre la personne, mais même si j'ai un mail, j'ai un prénom. Et alors, je, je sais la quantité, ouais. tu vois. Vraiment, ça, c'est pour les bracelets chemin de vie, du coup. Euh, ça, c'est ça. Encore Ici, c'est un bracelet de protection oui, voilà. qui n'est pas lié au chemin de vie. Euh, mais quand je fais un bracelet de chemin de vie, alors là, euh, bah, comme celui que je porte pour le moment, voilà, ça c'est le oui. mien. <rire> euh, disons que c'est en fonction de tous tes prénoms, tes noms de famille, paternel, maternel et ta date de naissance qui voilà. va faire que euh, ces pierres-là vont se trouver dessus. Maintenant, la quantité, j'adapte aussi, tu vois. Euh, oui. Une émeraude, ben... Bah, euh, à un moment donné, dans, dans, dans le tout premier, j'avais quatre émeraudes pour vraiment travailler chaque ah, facteur. Ouais. Maintenant, j'en ai plus besoin que d'une, ouais. c'est suffisant, tu vois. Ouais. Donc, donc, en fait, il, il change un peu par rapport aux étapes de la vie qu'on oui. qu vit et qu'on évolue. Euh, mmh. J'ai compris ça quand j'ai commencé à faire, on m'a demandé des bracelets pour les, les adolescents, où là, euh, euh, des pierres de chemin n'avaient pas spécialement euh, intérêt, mmh. tu vois, parce que ce n'était pas des expériences qu'ils allaient vivre tout de suite ou ouais. euh, qui devait emmagasiner l'expérience d'une autre manière pour... Euh, ça travaille certaines... Re le relationnel, tu sais, l'adolescent, euh, ouais. euh, le miro l'effet miroir, euh, trouver sa place, tout ça. La comparaison. Oui, et donc toutes les pierres de chemin de vie ne, euh, ne sont pas toujours euh, importantes à ce moment-là, bien qu'on ouais. puisse les connaître. Hein. Attention, je donne, quand je donne un, un, un bracelet, je donne toujours le thème euh, numérologique ouais. qui ouais. suit. Donc, ils savent que telle pierre, telle pierre, ça, ça correspond à, à tout ouais. ça. Et j'explique bien pourquoi elle n'est pas là pour le moment, ouais. simplement. Je dis toujours que ce n'est pas une course euh, à ah qui oui. ouvre quoi. Ce n'est pas un challenge, c'est ça. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est enfin, voilà, comme on vit au fur et à mesure de ce qui se passe dans notre vie. Ouais. Mmh. Ouais. Et donc, dans, dans les autres bracelets que tu as créés, je, très ici, ici, ici je, je vais juste bonnier les chakras. Ça, c'est un chakra euh, plexus solaire. Il est magnifique. Euh, donc, œil de tigre euh, brillant, j'ai mis de l'œil de tigre mat, ouais. de la calcite jaune et deux pierres de soleil. Deux pierres ouais. de soleil, mais euh, vraiment, euh, enfin, je les ai trouvées magnifiques parce qu'elles sont très pures, tu vois. Ouais. Parfois, les pierres de ouais, soleil, elles ont parfois plusieurs couleurs, tout ça. Ouais. Et là, elle était vraiment uniforme, un peu saumonée, je, je les trouvais magnifiques. Du coup, ouais. euh, euh, le côté euh, vibratoire de l'œil de tigre de la protection, mais en même temps de l'ouverture ouais. à sa lumière, à sa ouais, propre lumière. Ça. Euh... C'est l'action aussi, hein, le, ch le chakra du plexus solaire, se mettre en action aussi. La... Oui, euh... c'est ça. Euh, quand on a. Comme le chariot. Oui, parce que quand c'est bloqué, ou quand on dit qu'on, tu sais, qu'on garde, euh, on digère mal et tout ça, qu'on ouais. garde tout pour soi, à un moment donné, ça reste là et la joie de vivre s'en va. Ouais. Et on n'arrive pas à intégrer les vibrations des chakras inférieurs. Ouais. Et on ne sait pas les injecter dans le chakra supérieur et le chakra cœur. Du coup, mm -hmm. c'est un, un chakra très important, Bien surtout sûr. en été. Donc c'est ouais. vrai que je le porte plus vite facilement en été ah ouais. qu'à un autre moment. Ouais. Donc, voilà. C'est le pense... ressenti oui. hein, ça de toute façon. Je pense chacun. que les, les, les bracelets chakras c'est un peu euh, quand euh, voilà quand on a la c'est pas un bracelet qu'on va porter comme un chemin de vie qu'on va le porter tout le temps. Mm -hmm. euh, c'est un bracelet qu'on va euh, prendre ressens. focus quoi. Ouais, voilà, ouais, voilà. C'est ça. Et donc les autres c'est lié euh, à quoi d'autre dis nous à des déités. Oui. Mm. Euh... Mon tout premier, bah, ça a été le bracelet d'Isis. Voilà, quand j'ai acheté le jeu Isis, c'est comme si c'était... Euh, Très cher. Voilà. Isis. Pour avoir son énergie avec moi. Donc, euh, là, tout de suite, il y a eu la turquoise, euh, euh, la métiste, mais, mais d'autres choses plus, euh, donc, comme de la mocaïte et de la, du, du lapis lazuli, la bradorite, euh, 
plus ancré, tu vois, dans les deux, dans les deux parties, euh, euh, allez, homme, femme, tu vois, ouais. euh, les, les deux le, côtés, le, 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 yang, oui, ça, ça, le lien à la terre, le lien au ciel, Merci. et ouais. alors, malgré les deux forces, je vais dire, aux opposés, beaucoup de douceur, ouais. tu vois, toujours pour un meilleur, euh, sans jamais forcer, et il euh, y a beaucoup de citrine pour l'abondance, et alors la fluorite pour les connaissances, ouais. pour euh, se reconnecter à nos... Euh, nos connaissances passées, en tout cas, ouais. euh, voilà, bon, ancestrales ou, ou oui. autres. Ouais. Et donc ça, l'Égypte, d'ailleurs, euh, je vais leur ouais. mettre. Ouais. <rire> euh, J'aime beaucoup. Mais par exemple, par exemple, pour celui que tu viens de créer, Dizis, du coup, euh, si par exemple, quelqu'un voudrait te demander de faire tiens, un, bra un bracelet pour travailler mm -hmm. avec Isis, etc., ça m'intéresserait, c'est pas spécialement, tu mettrais pas spécialement ces pierres-là, tu, tu ferais Alors, en fonction du ressenti, j ai, j ai du pas... prénom de la personne, c'est ça Sûrement, maintenant, oui. euh, c'est l'info qu'Isis m'a donnée, et donc, mm. à part adapter les quantités, oui. j'imagine que, euh, euh, vibratoirement, il y aura quand même de, mm -hmm. tu vois, de la métisse, de la turquoise, du lapis oui. lazuli, du labradorite, oui. enfin, okay. et de la citrine, Ouais. Il y aura un petit peu euh, ces pierres-là quand même. Maintenant, est-ce qu'il y aura plus de mocaïdes parce que la personne a besoin d'un peu plus ouais. euh, de se relier à l'énergie de la terre-mère Ou est-ce qu'il y aura plus de lapis lazuli parce ouais. qu'il faut ouvrir chakra troisième œil pour vraiment avoir les connexions Ça, bah, ouais, oui, je vais adapter. Ouais. C'est plus donc là, au niveau de la quantité, mais sinon c'est plutôt oui. ces pierres-là que tu te Et puis oui, pour... parce qu'un bracelet de base, ouais. il a, je vais dire standard, il a 22 perles. Mm -hmm. Mais les, les petits poignets vont en mettre 20. Et les ouais. poignets plus importants pour hommes vont en mettre. Et donc des fois, bah, je dois aussi adapter ouais, la aussi. quantité en fonction de la, je vais dire, de la morphologie. C'est juste. Et donc, un autre euh, ben Dans la continuité, ben moi oui. j'en ai, ai fait un Marie-Madeleine parce que voilà, il y a, y, a y a eu ça, Marie-Madeleine qui est arrivée comme ça dans ma vie en même temps, quand j'ai dessiné le jeu là. Et donc, euh, très spécial aussi, tu vois, oui. on a vraiment des couleurs très très claires, oui. mais on a une puissance au niveau de la tourmaline rose. Oui qu'il n'avait pas euh, chez Isis par exemple, tu vois. C'est ça. Et c'est pas de la turquoise, c'est de l'amazonite. Ah oui, oui. Genre euh, pour euh, inhiber les peurs, monter sur son cheval comme une amazone oui. sans, sans peur, sans rien, tu vois, pour aller euh, euh, au-delà de. Oui, oui. Euh, et il y a fluoride, bien sûr, pour toutes les connaissances ancestrales, à mon avis, il y a quelque chose mm -hmm. qui doit être reconnecté. Et j'ai mis la petite verte ici, c'est de la prénite. Ah. Et la prénite, c'est une pierre de renaissance, de renouveau, d'acceptation, de changement, mais chakra cœur évidemment, mais plus ouais. en douceur que la chrysocole, hein, le, la prénite au niveau du changement. Elle enlève aussi les addictions. Et donc, ouais, c'est une, pierre, hein. une pierre vraiment qui aide à changer, ouais. mais... En douceur. Euh, oui, ouais. un peu plus en douceur, oui. Ouais. Mais elle a d'autres facultés, à mon avis, que je n'ai ouais. pas encore eu besoin pour l'instant, ouais. mais en tout cas, il est là. Ouais, ouais. Mais je pense que là, tout essentiel, euh, elles sont, tu vois, elles sont, elles sont quand même nombreuses. C'est réconfortant. Tourmaline hein. rose. Oui. Marie-Madeleine, elle a ce côté très maternel et réconfortant. Clairement, hein, donc, clairement. Euh, et ouais. aussi euh, une intégration des opposés, j'ai l'impression. Mm -hmm. Tu sais, euh, le côté, euh, pas les opposés, c'est plutôt euh, accepter sa féminité sacrée pour pouvoir mettre en œuvre le masculin d'une manière euh, plus fluide parfois. Ouais. Moi j'en ai eu besoin parce que j'étais trop axé masculin. Ah ben bah oui, ouais, ouais. tu vois. Je vois ce que Et tu donc j'ai eu de la douceur de ce côté-là pour justement essayer de trouver euh, un équilibre. Ouais. Tu vois. Et donc euh, je fais une petite aparté, c'est vrai que Moi, je vais, je vais finir, Stéphanie, finir. on se retrouve à deux Steph ici, c'est assez, assez comique. C'est vrai que je vous ai déjà présenté ce jeu. C'est le, le chemin de l'âme, donc n'hésitez pas à aller voir euh, la review. J'essaierai de la mettre, de mettre l'info en barre d'infos. Ainsi, euh, vous pourrez aller euh, revoir cette review parce que c'est l'artiste de, de ce jeu. Voilà, voilà. Et donc, pour les autres, il nous reste euh, quelques bracelets encore. Oui, bah écoute, euh, celui-ci aussi. Celui-ci, c'était, euh, je l'ai fait un peu quand j'ai rencontré Merlin. C'est comme s'il avait sa copine mmh. plus nature. Tu vois, d'un côté, tu avais les pierres, Merlin. les cristaux. Et, et j'ai senti, tu sais, les, les petites féerique. fées, oui, voilà. Voilà, les, les fées de la nature, ouais. très très doux, tu peux voir. Ah oui, il est magnifique aussi. Et alors, il y a quelques chips d'ambre, tu vois, qui font mm -hmm. que la résine un peu euh, d'arbre. Oui. Hein. oui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai mis des petites larimars. Alors pourtant, c'est une pierre de l'océan, c'est des fées plutôt dans les bois et tout, mais c'était le côté maternel, je pense. Et ouais. euh, de prendre soin aussi, de guérison. Hein, les... voilà. Voilà. Ouais. Il y avait un côté guérison, euh, 
maternel de, de la, de la, du Larimar que, que j'adore comme pierre, qui n'est pas facile à trouver, euh, je vais dire, en perles comme ça, parce que c'est un peu hors de prix. Oui, Et donc, ça, ouais. euh, ben voilà, je pense qu'il s'est bien intégré dedans, malgré que ce sont des toutes petites quantités. Oui. Elle est tellement puissante qu'il n'y a pas besoin de plus oui. pour, pour celui-là. C'est super Moi, j'adore tout ça. Je suis fan. Je ne sais pas vous, mais <rire> oui, hein, il y en a une que j'ai fait, pas vraiment avec une déité en particulier, mais plus, plus mmh. pour euh, intégrer euh, les cycles lunaires ou quand j'étais un peu trop dans la lune, <rire> pas assez. Euh, les... ouais. enfin, voilà. Et donc, il y a une énergie des cycles avec la pleine lune ou euh, les lunes, tu sais, les quartiers. Mmh. Euh, on voit qu'elle est fort euh, chakra supérieur, mais il ouais. euh, y a aussi un côté guérisseur, tu vois, dans la, dans la, tur dans la turquoise. Euh, et dans l'aigle marine, la, se faire confiance, euh, l'engagement, euh, de prendre les bonnes décisions, tu vois ouais, Un peu ouais, ce côté-là, ouais. ok C'est vrai qu'on vrai que on dirait quand même des, des phases comme ça, c'est vrai. Ouais. Et, et alors, euh, là, ce que j'ai rajouté un peu plus particulier, à part mon sodalite, euh, la, la, euh, comment, euh, la pisse lazuli, j'ai mis ici donc, les lépidocrosites, euh, qui sont dans la famille des mica. Et euh, je trouve que c'est aussi, ça travaille le cœur, mais très rose, très mauve, une douceur, une ouverture d'esprit, oui. euh, tout en douceur, mais qui est reliée au cœur, bizarrement. Ce n'est pas une couleur, euh, tu vois, oui. qu'on va penser à ça. Mais en même temps, euh, voilà, c'est le cycle. Oui. Je, je l'appelle aussi le, le bracelet de cycle. Oui, un bracelet euh, cyclique. Oui. cyclique. Celui-là, je l'ai fait pour une commande et je l'aimais tellement que j'en ai refait un pour moi. <rire> Euh, quand j'ai besoin d'avoir euh, aussi d'apaiser les pensées parce que mes pensées fonctionnent tellement souvent euh, tout le temps en boucle donc tout, euh, simplement améthyste ça calme beaucoup hein, l'améthyste deux quartz roses mmh. et euh, mon, mon petit jaspe lotus un peu magique parce que euh, j'ai l'impression enfin euh, j'ai cette sensation qui réaligne euh, les chakras dans le sens où euh, il remet le fil droit Mmh. Tu vois, le, ouais. le jaspe, on l'appelle le jaspe sésame, kiwi, ou jaspe kiwi, kiwi ouais. jaspe lotus. Mmh. En fait, ah ouais. bon voilà, c'est une famille des jaspes. Hein. Ouais. Kiwi parce qu'il a des toutes petites taches noires, euh, lotus parce qu'il a peut-être un côté le lotus bleu, euh, bleu ouais, vert ouais. d'eau. Enfin voilà. Mais en tout cas, euh, moi je le sentais comme ça, il fallait qu'il soit au centre. Alors, il ne fallait pas trop, mais juste comme on tire un fil, mmh. tu mmh. sais, pour ouais. euh, remettre déchiffonner les pensées, tu vois, ça, ouais. et avoir un apaisement. Et franchement, euh, pour les cerveaux qui fonctionnent tout le temps, c'est... Ouais, en ébullition. Oui, et même pour aider pour la nuit. Hein. Aussi, Alors vrai. le petit dernier, il date ouais. de deux jours. Hein. J'avoue ah. que des fois, quand ça me prend comme ça, euh, donc euh, obsidienne euh, arc-en-ciel, donc malgré tout, euh, tout le monde ne sait pas porter de l'obsidienne, mais quand vrai. on peut le faire, bah, il ne faut pas se priver de l'opportunité de voir ouais. la vérité et d'être protégé en plus. Hein. C'est voilà. ça, ça fait remonter les peurs à la surface, hein. l'obsidienne, du coup, quand on se retrouve face à elle aussi, ce n'est pas évident. Hein. Bah, oui, tout le monde n'aura pas le code obsidienne intégré chez soi pour non. pouvoir l'accueillir. Hein. Ouais. Maintenant, quand on l'a, c'est dommage de le laisser de côté. Ouais. Tu vois Parfois, tu l'achètes. Ouais. Moi, j'ai acheté une obsidienne OXLS, ma toute première. Euh, je n'osais pas trop l'approcher tellement que ouais, je oui, me dis qu'est-ce qu'elle va me raconter, tu vois. Ouais, Mais on peut commencer par des obsidiennes un peu plus légères, ouais. obsidienne à cajou, obsidienne flocon de neige, obsidienne dorée. Ouais. Et puis on arrive à l'œil céleste. Bon, moi j'ai des obsidiennes œil céleste dans mon chemin de vie. Et voilà, à un moment donné, il euh, n'y en avait qu'une. Puis, ça ouais. tu vois, euh, en 2-3 ans de temps, ben, maintenant j'en ai peut-être 4-5 d'obsidiennes. Mais celui-ci, c'était obsidienne arc-en-ciel, vraiment lié au, au chakra ouais. aussi. Alors, il n'y a pas sept chakras chez moi, il y en a plus. Ouais, bon, <rire> bon c'est pas grave. Il y a les sept principaux. Et puis, ouais. j'ai un peu plus euh, au niveau chakra terre. Donc, j'ai rajouté euh, bah, U de taureau, hein, comme tu as choisi pour ouais. Artemis. Ouais. Euh, du grenat, parce que ça, ça donne la mm -hmm. sécurité du foyer aussi. Et alors, quand on remonte, bah, je ne sais pas si ça, je peux peut-être ouais. les passer en revue. Mokaïte, cornaline, calcite jaune. Alors, pour le cœur, j'ai fait un choix particulier. J'ai pris... Je ne sais pas si il voit chaud. Oh, pardon, Donc, chérie. Main, euh, ouais. De là... Ouais. Euh, donc c'est du rubis sur zoïsite. Ah oui. Euh, de l'apatite. Donc là c'est euh, c'est de la sodalite. Oh. J'ai mis de la lépidolite hein, au lieu de, ouais, de la. De bon, la ouais. Elle est très douce la métiste. Ouais. Moi des fois j'aime bien aussi euh, mmh. que ça aille plus en profondeur. Tu ouais. vois plus la ouais. pierre est opaque, plus on va aussi aller vers vers une certaine ouais. profondeur. Bah forcément parce que c'est ma pierre fétiche, la labradorite, cristal de roche pour euh, ouvrir le potentiel. Ouais. Et notre ami Bouddha, 
Mais celui-là, c'est pas Celui-là, il, il est spécial. Est... Je ne connaissais même pas quand il est arrivé. Comme hmm. quoi, parfois, euh, c'est Maitraya, voilà. donc Bouddha du futur. C'est Bouddha du rire aussi, on l'appelle. Voilà. Ouais. Et ça fait deux jours que je ne le quitte plus. Donc, je le mets là, mais hmm. là, j'ai... Tu peux <rire> le remettre, hein Non, ça va, j'ai Isis, ça va, c'est bon. <rire> donc, voilà, j'ai fait le tour. Ah, oh, c'est génial. Et donc là, maintenant, elle est en train, du coup, de, de me mettre... Euh les perles pour euh, le bracelet euh, pour Artemis du coup avec qui je suis en train de travailler du coup je pourrais encore travailler euh, plus en profondeur Artemis du coup qui est euh, une déesse euh... je dis pas de bêtises c'est bien grec hein. voilà, hum. tu te poses une colle. attends parce que c'est Diane Diane chez les Romains c'est ça Diane chez longtemps. les Romains ouais je m'en suis souvenu c'est Diane chez les Romains et Artemis donc chez euh, chez les Grecs et c'est euh, la déesse même si euh, elles ne sont pas spécialement euh, les mêmes en fait. Hein. Diane et les en deux fait, énergies on... non, elles parallèles, sont même... ouais. mais en fait, ouais, ils elles ont, ont quand même, même chacune leur euh, autre qualité. Mais mmh. bon. Et donc c'est oui la déesse qui est très connue, la déesse de la chasse. Mais en fait, euh, la nature et les animaux sont très importantes pour elle, très importants pour elle. Et donc c'est pas vraiment la limite les euh, les animaux qu'elle va chasser, c'est même plutôt les hommes. Euh, les hommes qui sont violents, qui font du mal, euh, elle veille sur les enfants, sur les femmes. Euh, Artemis, et puis donc elle est souvent entourée d'une biche, d'un loup aussi. Euh, et puis bah, donc elle est très reliée à la terre, hein, très nature, comme je l'ai dit. Donc euh, c'est à peu près toutes les connaissances que j'ai sur Artemis pour euh, le moment. Et non, et oui, et surtout je, je voulais aussi le bracelet pour, parce que. Je suis quelqu'un qui, qui m'éparpille beaucoup, qui est très curieuse et j'ai besoin d'aller au but à un moment. Il faut, faut y aller, il faut y aller. Et elle, bah, avec son arc, elle va pouvoir m'aider. Allez, maintenant, tu prends ta flèche, tu y vas et focus sur ce que tu as envie de, de faire ou où tu as envie d'aller. <rire> Donc, euh, voilà. Dans quelques minutes, euh, ouais. il sera, il sera Magnifique. prêt. Et voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre De toute façon, je vais mettre les, les, les informations de, de Steph en barre d'infos si vous êtes intéressé par, par un bracelet chemin de vie ou qui est lié avec une énergie avec laquelle vous travaillez en particulier. Tiens, les animaux, tu, tu fais aussi Écoute, j'y ai pensé ouais. euh, dernièrement euh, parce que j'habite pas loin de Péridaïsa et donc euh, ouais. euh, quand il y a des nouveaux bébés qui naissent, là, j'avais trop envie de faire un bracelet énergie. Euh, tu sais, comme quand tu as envie de, ton, de savoir c'est quoi ton animal totem ouais. et que tu te dis, allez, euh, si je l'ai vu, je, je suis arrivée là, euh, c'est pas pour rien. Et donc, un petit bracelet, il euh, euh, y a un super puma là, qui est arrivé. Ouais. Oui, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais c'était dans, dans mes... Ouais. Donc s'il si y a une demande, tu penses que... Clairement, ouais, j'ai ouais. déjà un bracelet que je n'ai pas sorti ouais. parce que voilà, mais le bracelet de l'Atlantide, il est fort fort énergie des dauphins. Ouais. Du coup, euh, euh, tu ressens la vibration de l'animal ouais, totem, ouais. tu vois. Maintenant, si c'est ton animal totem en particulier, forcément, ouais, ça va vibrer d'une autre ça. manière. Voilà. Moi, ça vibre plus Atlantide, mais, mais l'autre, mais c'est les, les mêmes pierres. Enfin, ouais, ouais. l'animal totem dauphin, tu vois, il y a au moins, au moins plusieurs pierres identiques. Ouais. C'est vrai. Et tiens, Quanine, qui t'a ah, fait pas sorti. Je ne l'ai oh, pas bah sorti. C'est pas grave. Oui, c'est mon temps. tout premier, en fait. Ouais. Peut-être qu'il était. Oui, ouais. il n'avait peut-être pas. En... Non, pas envie de se montrer. Très doux, quand même. Ouais. Très, très, très doux. doux. Et ben voilà, en même temps, je pense qu'on a fait euh, un ouais. peu le tour. Qu'est-ce que tu, tu, pour, tu voudrais ajouter quelque chose sur, euh, sur tes créations, sur euh, les pierres en général, ou. Toi mm. qui, qui t'y connais. Euh... Super bien quand même, hein, on peut le dire. Hein. <rire> euh, je sais pas trop. Euh, disons que j'ai tout. Donc quand je fais les, les bracelets de chemin de vie, il y a toujours 33 pierres qui sont donc particulièrement euh, dédiées à, au chemin de vie. Oui. En sachant que les trois dernières pierres euh, sont, enfin, ce ne sont pas des, vraiment des pierres pierres vu que c'est du mercure, du sel et du soufre. Oui. C'est pas dans le bon sens, mais. Euh, oui. Donc allez, on va dire 30 pierres. Ouais. Mais il m'arrive parfois, euh, comme je travaille fort à, à, aux connexions, à l'intuition, il m'arrive parfois de mettre des nouvelles pierres. Parce que les 30 pierres-là, si tu veux, c'est des pierres de base. Ouais. qu'on pourrait dire, tu vois, les, les pierres connues. Tu vois, et mm -hmm. dans, dans ces pierres-là, il n'y a pas quelque chose de vraiment neuf, vu qu'on s'en servait déjà ouais. du temps des Mayas, du temps des Égyptiens, du temps des, des Chinois. Ils se servaient déjà de la numérologie et des connexions avec, avec euh, les éléments, ouais. les cristaux. Euh, maintenant, 
quand je fais un bracelet de chemin de vie, par exemple ici j'en ai un en préparation, ben, j'ai ajouté pour la personne du larimar. Oui. <rire> ben, alors pourquoi euh, ben Ça, quand je la rencontrerai, je lui expliquerai évidemment, mm -hmm. mais euh, des petits chips de larimar, oui. ça va faire toute la différence, tu vois. Euh, oui. Au niveau vibratoire, c'est son chemin, mais il y avait comme une impulsion d'une nouvelle pierre qui va aider. Oui, ça, oui. ben... Je fais ça en plus ou en fonction de, des besoins de la personne. De temps oui. en temps, je mets de la labradorite. Elle n'est pas dans les 30 pierres, mm -hmm. mais elle doit y être, oui. tu vois. Ça, c'est le petit côté où euh, je suis un peu créatrice dans l'âme, où, euh, oui. <rire> où je, je, je déroge un peu à la, à, à, la lo, à la loi de base en disant, oui, 30 pierres, type mais 14. Il faut toujours écouter son intuition. Hein, donc moi, je pense que tu fais bien. Après. Tu sais, alors, une machine pourrait le faire. Voilà, c'est ça. Du ouais. coup, euh, si, tu viens, euh, si tu viens vers moi, c'est que c'est pas le côté... Euh, c'est le côté content d'avoir un truc qui est vraiment personnalisé et ouais, que c'est voilà. pas une machine qui a fait ton thème euh, ou ouais. euh, on ressent vraiment autre chose et voilà. ouais. ça ah c'est bah, le tiens, petit les... plus voilà ouais, le... et pour terminer bah tiens mais j'ai choisi certaines pierres donc ah, euh, oui. tu penses que ça que je me suis connectée du coup à Artemis ouais, hein, donc toutes les euh... pierres qu'on voit derrière bah, euh, voilà. les Stéphanie a, a choisi hein, euh, en sachant qu'elle allait choisir de toute façon tout, tout ce qui était perfect donc, euh, ben, œil de taureau. Mais je n'ai pas vraiment fait exprès, j'ai senti, mais après, ça. voilà. œil de tigre, donc vraiment pour tout ce qui est enracinement. Et alors, protection, œil de tigre, il va savoir dire non, il va savoir mettre les, les points sur les ouais, i, les limites. Les limites. L'œil de taureau, il va aller dans l'action. Ah ouais, S'il y a ce une bagarre à mettre, il va <rire> la mettre. Non, ouais, mais, mais tu oui. vois, on ne donne pas en général des pierres de taureau à aux gens trop colériques ou ouais. euh, aux gens qui sont vite dans la bagarre, qui sont vite dans l'impulsivité. Ouais, ouais. On va, ne on va pas leur donner cette pierre-là parce qu'elle mm -hmm. va donner en plus envie de se défendre. Ouais, tu ouais. vois De se défendre, mais dans le grand sens du terme. Hein. Ouais. Mm -hmm. euh, tu vois ouais. Alors, et, et, Mais ça travaille l'ancrage. En fait. ouais, ça donne ça. une force d'ancrage. Ouais. Notre relation à la terre, car voilà. Artemis aussi. Ça, ouais. Mais le côté où elle a un arc, c'est quand même une, un côté guéri. Ouais, et, ça. Le côté guéri, si je devais le trouver dans les pierres ici, je le trouverai oui, ici. Voilà. C'est vrai qu'elle a un côté un peu virulent quand même. Hein. Artemis, on ne le dit pas souvent, mais ouais. <rire> elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que rose et vert, ce sont les deux couleurs du chakra cœur. Donc, euh, elle va le faire, mais tout, toujours avec passion et avec, avec le cœur, euh, un objectif pour le bien-être, en ouais, fait. Hein, euh, et donc, rhodochrosite, ici, guérison des blessures du passé. Mm -hmm. On va travailler couche par couche. Et Rodonite, ben c'est la, la cousine, on va dire, hein, ouais. où elle va aller plus dans l'ombre. Ouais, elle va aller plus terrain. gratter l'ombre parce que derrière la carapace de l'ombre, il y a la lumière, tu vois. Ouais. Et quand ce nettoyage-là est fait, ben c'est un peu le cycle on va apprendre avec mmh. l'aventurine à dépasser ses petites peurs ouais. et partir à l'aventure. Ouais, euh, voilà, c'est comme quand tu pars ça. en classe verte pour la première fois, oh, ouais. tu vois ouais. tu, tu sais pas trop. Euh, ouais, voilà. Ouais. Et ouais. en fait, tu mets, tu, tu mets ça et puis tu... Es toute binaise quand tu reviens de raconter tout, ouais, tout ce que tu as aventure de voilà, raconter, ça. Ça. et alors ici mais je me demande pourquoi la fluorite alors la fluorite moi je la vois ici euh, surtout euh, intégrée avec euh, le côté euh, aventure mais la douceur du, du cœur aussi ouais. tu vois euh, je le vois pas comme... une aventure abrupte quoi comme ça du coup pas quelque pas... chose qui n'est pas construit ouais. tu sais ouais. comme quand tu as les racines tu, tu prépares ton voyage ouais. tu sais tu sais qu'est ce que tu enfin ce que tu vas euh, vraiment apporter à ton cœur ouais. hein, euh, tu vas qu ce que ce que tu as envie comme de, le but de ça. dépasser et ouais. la fluorite elle intègre les connaissances donc ça veut dire qu'elle va aller chercher toutes les connaissances que tu as besoin pour vivre l'expérience et en même temps euh, comment euh, t'intégrer tout ce que tu vas apprendre de nouveau ouais. du coup ah bah c'est super du ouais. coup c'est top ah bah et alors le cycle après, c'est comme si on avait... Ouais. On, ouais, ouais. Donc, Stéphanie a choisi euh, où mettre les pierres. Hein. <rire> okay. Moi, des fois, je le fais au feeling aussi, mais là, elle avait dit, allez, c'est comme ça. Et ça fait un peu, on part de la racine. C'est vrai, quand on regarde... Euh, euh... On va plexus solaire, hein, parce que... Le, aussi. Voilà. On va au cœur, on, est, on gratte un peu, on nettoie, on ouvre les portes. Mmh. On continue avec une énergie euh, plus verte et donc plus dans l'action, mais... Ouais. Euh, et on ouvre... À la, donc, la fluorite, elle est liée au chakra euh, supérieur. Quand elle est verte, elle a quand même un lien avec le cœur. Aussi. Bon, ici, ouais. normalement, elle était bleue, mais tu vois, elle est ouais. un peu bleu-verte. Oui, c'est ça. Parce que dans les fluorites, bah, tu, voilà, des fois, ouais. tu as la chance d'avoir une rame. Ouais. C'est que... Et, et le côté où très translucide aussi, tu vois, le fait où euh, ça va travailler plus subtilement. Ouais. Là, ça va être... C'est opaque, ça va travailler plus dans la matière. Ah, voilà, encore tu une vois, fois, le côté a... où il faut ouais. les deux, parfois. Ça. Pour ouais. pouvoir agir. Voilà. Que sinon, tu restes 
dans tes pensées, ouais. t'agis pas. Ah ben c'est magnifique, c'est vraiment relié à Artemis. Hein. Ouais, là, il est top, plein hein. dedans. Ouais. Génial. Voilà, s'il te plaît, ma belle. Allez, hop, je le mets comme ça. Vous voyez, regardez ça, ce beau travail. Donc <rire> n'hésitez pas, si vous avez envie d'un bracelet pour vous euh, travailler avec une énergie en particulier, euh, n'hésitez pas. Euh, je vous mets les informations en barre d'infos. Et puis, ben, moi, je vous dis euh, une très belle journée. Merci, Steph. Merci. Et, euh, et puis ben, je vous dis à très bientôt. Ah ben magnifique, c'est ce les... que, que la fille de Steph a fait. Voilà, tout en voilà. douceur. Ouais. Pour les... Parce que ça j'adore, c'est travailler avec les enfants, tu vois. Et ouais. ils choisissent instinctivement. Les adultes vont réfléchir trop. C'est vrai un peu Et, euh, ouais, le et mental tout ce qu'on a besoin, ben, les enfants ils prennent ce qu'ils ont besoin. Oui, c'est voilà. magnifique. Allez. Sur ce... On fait un petit bye bye. Ouais, Allez, ciao, ciao. Ciao, Allez, ciao. Que tout bientôt. se passe bien, les amis. Qui Bisous, sait. lumière. Voilà.